അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെൽവാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമായ ചനമസാലയാണ് ചിക്ക് പീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചനമസാല തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള കുബുസ് ബട്ടർഗാളി കുൽച്ച നാന ആലു പൊറാട്ട അതുപോലെ തന്നെ ദോശ നമ്മുടെ പത്തിരി വെള്ളപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ സിമ്പിളാണ് ചനമസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചിക്ക് പീസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുതിർത്ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ മതി വേവിക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാന് ചൂടായിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതായത് പോലെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കിടന്നിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് മൂന്ന് ഏലക്കായ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പീസ് പട്ട ഒരു ബാലീഫ് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇത്ര സ്പൈസസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സ്പൈസസും കൂടി ഈ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ചനമസാലക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വീണ്ടും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുക ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിക്ക് മസാല ആയിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ബ്രൗൺ നിറാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നാക്കി വഴറ്റി ബ്രൗൺ നിറായി കിട്ടണല്ലോ എന്നാൽ പറയണ്ടേ സവാള വഴറ്റി ബ്രൗൺ നിറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് വേണ്ടിയത് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും പൊടികളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ റോസ് സ്മെല്ല് പോകണം എന്നിട്ട് ഈ സവാളയെ കടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പ്യൂരി ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ചെറിയ തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഞാൻ അത് വലുതായത് കൊണ്ട് ഒന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ജാറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയപ്പോഴേ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ജാറിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് ഒരു തിക്ക് മസാല ആക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ചനമസാലക്ക് നല്ല തിക്ക് മസാല കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചനമസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചിക്ക് പീസ് വേവിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇത് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം
നല്ല ടേസ്റ്റായി വരിക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രേവിയും നമ്മുടെ ചിക്ക് പീസൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് പിടിക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ടൊമാറ്റോന്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് കൂട്ടുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക കളറും അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ ഒരു മധുരവും നല്ലൊരു ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ടൊമാറ്റോ സോസിലാർ ഏറ്റവും നല്ലത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതും കൂടി ഇതേ കിടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറായി ഇതിൻ്റെ കുറഞ്ഞൊരു മധുരം എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചന മസാല ഇനി ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് തിളപ്പിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് എല്ലാ വശത്തേക്ക് പിടിക്കുക ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഇടുക മല്ലിയല ഇടുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അവസാനം ഇടുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ചൂടിലൂടെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ മല്ലിയലൻ്റെ ഫ്ലേവർ ദിക്ക് പിടിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ചനമസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനും ഉണ്ടാക്കാനും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചനമസാല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്തവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അസ്സലാമു അലൈക്കും